merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. E, bu cam tepsiyi boyayacağız. Bu bir servis tepsisi. Cam boymanın nasıl olduğunu görmek hem de ortaya güzel bir çalışma çıkartmak için e, bu projeyi yapmak istedim. Aslına bakarsanız ben de bu kadar büyük bir e, camı ilk defa boyayacağım. Projemizde e, peçete de kupaj tekniğini kullanacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. Gerekli malzemelerimiz istediğiniz desende peçete. Ben bunu tercih ettim. Makasla kenarlarından kestim. Peçete dekupaj tutkalı. Cam boyası. Bunlar daha tutucu boyalar olduğu için bunları tercih ediyorum ben. Cam boyamak için. Peçeteyi yapıştırmak için fırça. Camı boyamak için pompon fırça ve vernikte de sprey vernik kullanacağım. Hemen e, cam tepsime geçelim. güzelce yıkadım ve duruladım. Sildim. Islaklık bırakmadım. Daha sonra peçetede kupajımı böyle çalkalıyorum ve hemen şöyle biraz şuraya alıyorum. Ters çevirdim camıma. Peçetelerimi kesmiştim ve katlarını ayırıyorum. Tek kat gelecek bu şekilde. Hepsini aynı şekilde ayıracağım. Peçetemin katlarını ayırdım ve istediğim gibi düzenliyorum burada. E, ters yapıştıracağız ki arkaya yüzü görünsün. Yerleştirdim. Bu şekilde görünmesini istiyorum ben. Daha sonra ne yapıyorum? Hemen peçetede kupacımı, fırçamı alıyorum ve ortadan başlayarak şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle görünüyorum. Evet. Ortadan başlayarak yapıştırmaya başlıyorum. Peçetemi ters koydum. Ortadan başlayarak dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum. Peçetemi cama aplike ettim. Şöyle çevireyim hemen. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi tekrar ters çeviriyorum ve biraz bunun kurumasını bekliyorum. 15-20 dakika kadar kurumasını bekliyorum. Daha sonra boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi peçetelerimiz kurudu. Boyama işlemine geçiyoruz. Hemen ben başladı biraz acele ettim. Ee, yine bu pompon fırçalarla boyuyoruz. Ya en çok sorduğunuz soru bu fırçaları nereden alıyorsunuz? Ben e, bu malzemeleri satan yerlerde var zaten bu. Hani oradan alıyorum. Şimdi hiçbir suya falan değdirmedim. Direkt hemen boyayı buraya aldım, hazırladım rengini. Bu şekilde boyuyorum. Şimdi vernikleme kısmına geldik. Şimdi bunu e, yıkanabilir hale getirebilmek için 3 seçeneğimiz var arkadaşlar. İlki vernik atmak. İsterseniz sentetik vernik alıp e, fırçayla atabilirsiniz. İsterseniz de bu, bu şekilde sprey vernik alıp 10 e, kat attıktan sonra yıkanabilir hale getirebiliyorsunuz. E, her katta kurumayı bekliyorsunuz yine her zaman yaptığımız gibi. Kuruma süresi her katta e, uzayacaktır. E, vernik kalınlaştıkça kuruma süresi daha fazla oluyor. E, i̇kinci e, yöntem ise bu boyalar 21 gün sonra kendini fixliyor ve yıkanabilir hale geliyor. E, 21 gün e, sonunda bu şekilde de kullanabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise 
fırınlama yöntemi. Onu ben hiç yapmadım. O yüzden bilmiyorum. Ee, hani size de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben de bu işin uzmanı olmadığım için. Şimdi ben bunu vernikleyeceğim. Ve ondan sonra kullanacağım. Ee, makineye atmayacağım. Elimde yıkayacağım. Ne olur ne olmaz diye. Çıkabilir. Bir şey olabilir. Yani şimdi ben de kullanmadığım için makinede bir şey demek istemiyorum. Ee, ben birinci yöntemi yapacağım burada. Ee, vernik atacağım. Sprey vernik atacağım. İyice çalkalayacağım ve şu şekilde 10 kat olmak üzere vernikleyeceğim. Ee, bu vernik işi birazcık kokulu olabilir. O yüzden sizi rahatsız edebilir. Ee, açık havada balkonda yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar çalışmamız bitti. Gördüğünüz gibi son hali bu şekilde. Bu çalışmada dikkat edilecek iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi peçeteyi yapıştırırken buruşturmamaya ve yırtmamaya özen göstermek. Diğeri ise zemini açık renk boyamak. Bu çalışmada zemin mutlaka açık renk olmalı. Yoksa peçeteniz simsiye olur. Hiçbir şey göremezsiniz. Sizlere bir değerlendirme çalışmamı daha göstermek Tabak istiyorum. Tabak kışın boyamıştım. Çatlamıştı. Arkasından. Şuradan çatlamıştı. Ben de boyadım. Ve bu şekilde kullanıyorum. Bazen rujlarımı koyuyorum. Parfümlerimi koyuyorum. Bazen boya yaptığım zaman kalemlerimi koyuyorum düşmesinler diye. Bu şekilde kullanıyorum. Siz de çatlayan tabaklarınızı cam boyasıyla boyayarak değerlendirebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.